ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்கா டீச்சிங் மேக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போவோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து ரீச் பண்ணும் அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனே கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ரோல்ஸ் தீரம் பார்த்துடலாம் இது ஒரு டைம் மிட்டமில் கேட்டிருந்தாங்க டூ மார்க்ஸில் ஸோ ரோல்ஸ் தீரம் நேமிங் தீரம்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மூணே பாயிண்ட் தான் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஃபங்க்ஷனு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமாக பீல டிஃப்ரென்ஷியபுளாக இருக்கும் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமாக பீல தென் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏவும் எஃப் ஆஃப் பியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதான் ரோல்ஸ் தியரம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் பி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் அங்கே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது எங்கே இருக்குன்னா ஏக்கமாக பியில தான் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்லோப் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் சரிங்களா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் ரோல்ஸ் தியரம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ரோல்ஸ் தியரம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் இன்டர்வல் ரோல்ஸ் தியரம் ஏன் இதுக்கெலாம் அப்ளிகபிள் ஆகலை அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஒன் டு ஒன்னு இந்த இன்டர்வலில் ஓப்பன் இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல்னா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இது க்ளோஸ் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஒன் வரைக்கும் எடுத்துப்போம் இதே ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன்னா இதுக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்க நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம் சரிங்களா இதான் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இன் பிட்வீன்குள்ள நம்பர்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஒன் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது க்ளோஸ் இன்டர்வல் சரிங்களா ஸோ இப்போ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோவும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோன்னு கொடுத்து பாருங்க எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஜீரோ என்ன <laughs> மூணு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் ரோல்ஸ் தேரும் அப்ளிகபிள் ஆகும் சரிங்களா செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ டு பை ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் பை பை டூன்ற வேல்யூ இருக்கும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை டூன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டேன் பை பை டூட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த பை பை டூன்ற இடத்துல ஒரு பிரேக் நடக்குது ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் x equal to pi by 2 or in the closed interval 0, pi அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ எடுத்து எழுதிக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ ஆர் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா பை ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லிடலாம் ரோல்ஸ் தியரம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள்னு சொல்லிடலாம் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ லாக் எக்ஸ் இன்டர்வல் வந்து டூ கமா செவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்வலில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ எடுத்து எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் டூ கமா செவன் அடுத்தது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் செக் பண்ணி பார்க்கணும் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் டூ லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸோ இதுலேயும் என்னன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் இந்த இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல் டூ கமா செவனு ஸோ அப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்வலுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஒரு இன்டர்வல் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் மைனஸ் ஒன் கமா செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நடுவில் ஜீரோவும் இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இது சொல்றேன் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ பை ஜீரோன்னு வந்துடும் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் ஸோ இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துருச்சுன்னா இது டிஃபரன்ஷியபிள் கிடையாது இங்க நம்மளுக்கு டூ கமா செவன் என்ற இன்டர்வல் இருக்கனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஷியபிள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி ஏக்கு பதிலாக இங்கே டூ பிக்கு பதில் செவனு ஸோ எஃப் ஆ